నేను బాగున్నాను నేను చికెన్ తిన్న తిన్నడం మానేసిన తర్వాత ఒక్క పింపులు కూడా రాలేదు ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ ఎయిట్ మంత్స్ సరే సర్లే ఎన్నెన్నో అనుకుంటాం అన్ని జరుగుతాయి ఏమిటి మరి ఈ రోజు నాతో అయితే మన సందీప్ అని ఉన్నారు రెస్పాన్స్ ఇంకా మనకి ఫిఫ్త్ సిక్స్టీన్త్ రాబోతుంది అసలు ఆ ట్రైలర్ చూస్తుంటే మైండ్ పోయింది ఆ మంత్రదాన్ని మీరు తెచ్చారన్న సో ఈ రోజు మన వైజాగ్ లో గాజరాజ్ ప్యాలెస్ మన బీచ్ రోడ్ లో ఒక మంచి ఫుడ్ మీ కోసం అరేంజ్ చేశాను చికెన్ బిర్యానీ మటన్ బిర్యానీ మొత్తం స్టార్టర్స్ అన్ని ఉన్నాయి మీరు ఫుడ్ యా నేను మామూలు ఏదో ఫుడ్ ఇదే కథ కొన్న నుంచి కొంచెం తిండి తక్కువ తింటున్నాను కాబట్టి తెలుస్తుంది జెన్యున్ చెప్తున్నా ప్రెసెంటేషన్ వైజ్ సోఫా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రెసెంటేషన్ చూసి అంటే వాళ్ళు దీన్ని ప్రెసెంట్ చేస్తున్నారు అని టేస్ట్ కూడా ఐ హోప్ ఇట్స్ ఎస్ టేస్ట్ మీరు ఫుడ్ యా మేడం వెజిటేరియన్ నాన్ వెజ్ ఫుడ్ ఐ మ ఫుడ్ ఇప్పుడు నేను వెజిటేరియన్ గా మారి 8 మంత్స్ అయింది అంటే దేశాన్ని గురించి చెప్పండి అంటే అన్నాడు గాని ఆ ఊహ ఎంత బాగుందో ప్రపంచంలో ఉన్న పక్షులన్నిటిని నేను తిన్న మాట్లాడుతున్నా కాబట్టి సిజడి యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనకి ఎలా ఉండిపోతుంది చాలా కొత్త కాన్సెప్ట్ చూస్తుంటేనే తెలుస్తుంది బట్ మేము ఎలా ఒక మంచి ఫుల్ ఫ్లెజ్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ చూసిన అనుభూతుంటుంది కమర్షియల్ ఫిల్మ్ ఎందుకంటే మనకంటూ తెలుగు సినిమా కంటూ ఒక ప్యాలెట్ ఉంది మన కల్చర్ ఇలాంటి ఒక సినిమా మనం ఎంజాయ్ చేస్తాం కుటుంబంతో పాటు వెళ్ళి చూడడానికి బైరవకున్న ఆ ప్యాలెట్ లో ఉండే సినిమా బట్ ఆ ప్యాలెట్ లో చెప్పే కదా ఎంత కొత్తగా ఉండొచ్చు చెప్పే విధానం ఎంత కొత్తగా ఉండొచ్చు చెప్పే లొకేషన్ ఎంత కొత్తగా ఉండొచ్చు దాని మీద మేము నాలుగు గరుడు పొరాన్న ఐదో పేజీ నేను చెప్పమంటారా సరే సర్లే ఎన్నెన్నో అనుకుంటాం అన్ని జరుగుతాయి ఏమిటి నాకు కూడా అది పాట అని అనుకుంది పాట అంటే ఐ థింక్ నేను ఆబ్వియస్లీ నేను నాకు నా సీన్స్ నచ్చుతుంది కానీ నో దో నో 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 కానీ 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 ఇది నార్మల్ ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్కి అది నార్మల్ కానీ ఈ మూవీలో నేను స్టోరీ విన్నప్పుడు కూడా ఒక సైకిల్ సీక్వెన్స్ ఉంది ఓకే అది నేను లేను దాంట్లో బట్ ఇది నేను వే అన్ గారికి కూడా చెప్పాను ఆల్రెడీ ఐ వాజ్ సో ఎక్సైటెడ్ ఐ వుడ్ ఆల్వేస్ ఆస్కింగ్ సో ఆ సీక్వెన్స్ చాలా బాగా వచ్చింది అండ్ అది స్టోరీ విన్నగానే ఐ వాజ్ లైక్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు కమ్ అవుట్ రియలీ వెల్ అని సో అలానే వచ్చిందండి వచ్చింది సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ సీక్వెన్స్ అది థియేటర్లో చూసేటప్పుడు అందరికీ తెలుస్తుంది నేను నిజం చెప్తున్నాను 
వైజాగ్ <laughs> 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 వెజిటేరియన్ బై బర్త్ ఇట్ వాస్ ఇట్ వాస్ చాయిస్ అంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు చాలా బ్యాడ్ చాయిసెస్ చేస్తా ఉంటారు ఈ ప్లేస్ లో నేను చికెన్ తిన్న తిన్నడం మానేసిన తర్వాత ద చికెన్ గ్రూప్ చికెన్ ది ఒక గ్రూప్ ఉంటది అసోసియేషన్ వాళ్ళు నాకు ఒక వరం ఇచ్చారు నా ఫేస్ ఒక్క పింపుల్ కూడా రాలేదు ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ ఎయిట్ మంత్స్ ఇది బేసిక్లీ ఒక యానిమేషన్ మీకు రాలేదు గర్ల్స్ కి రోజు మూడు బొడ్లు అన్న యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఐ వుడ్ గెట్ ఇట్ వెన్ ఐ వాస్ ఎ నాన్ వెజిటేరియన్ ఇప్పుడు 8 మంత్స్ టచ్ వుడ్ ఐ డోంట్ రన్ ఆ లొకేషన్ లో మేడం ఇలాగే ఉంటా సరిపోయారు ఇద్దరూను సాగుతుంది మీకు అలాగా నేను చాలా సైలెంట్ గా ఉంటా కుల్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అనుకుంటా ఆ విన్ అవుట్ ఎంటర్‌టైన్ చేసుకుని ఉంటారు ఆ ప్రాబ్లం ఏ ఇన్వాల్వ్ అయ్యంటే మేము ఎంటర్‌టైన్ అవుతాం కానీ యాక్చువల్లీ మనకి ఎక్కడన్నా మూవీ లొకేషన్ చెక్కువ మేము ఎక్కువ సెట్ లో తీసారు సినిమా ఎందుకంటే సో ఇలాంటి సినిమాలతో అడ్వాంటేజ్ కూడా ఏంటంటే ఒక కథలో ఉన్న కథలో ఉన్న మీ కథ ఎట్టనే వెళ్ళొచ్చు మ్యాజిక్ అంటేనే మీకు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గానే ఉంటుంది కదా బట్ దాంట్లో ఉండే డిఫికల్టీ ఏంటంటే దాన్ని కన్విన్సింగ్ స్క్రీన్ మీద చెప్పాలంటే మీకు విజువల్గా కరెక్ట్గా హ్యాండ్ అవ్వాలి సో ఈ సినిమాలో మీకు కంటికి కనిపించిన సీజీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫ్రేమ్స్లో మీకు అది రియలిస్టిక్గా ఉంటుంది బట్ యాక్చువల్లీ చాలా డిఫికల్ట్ సీజీ ఇది అండ్ మీకు లొకేషన్ మ్యాక్సిమం సెట్ సెట్ అండ్ మ్యాక్సిమం నైట్ షూట్లు స్మోక్ సో మేము మాకు ఆ ఎక్సైట్మెంట్ కూడా ఎక్స్ట్రాడనరీ ఉండేది రోజు సెట్ కలిపి వాళ్ళు సెట్ అలా కనిపించి అవన్నీ ఉండేవి ఇక్కడ కొంచెం సో ఎనర్జీ బాగా తీసుకుంటుంది కానీ మేమైతే చాలా చాలా వెయిట్ చేస్తున్నాం లిటరలీ నాకు చాలా మంది చాలా ఇంటర్వ్యూలు అడుగుతారు ఇంత కష్టపడతారు కదా లేదా కొంచెం సింపుల్గా ఏమైనా చేయొచ్చు కదా అని ఆనెస్ట్గా చెప్తున్నా ఈ సినిమా చేసి ఏ ఒక్క సమయంలో నాకు అయితే కష్టం అనిపించదు మేబీ ఇంటికి వెళ్ళి పడుకునేటప్పుడు కొంచెం అనిపిస్తాము అమ్మ రేపు షూటింగ్ అప్పుడు తప్ప మీరు ఒక మాట అన్నారు కదా ఎక్సైటింగ్ ఉంది ట్రైలర్ చాలా బాగుంది ఆ ఒక్క హై కోసం ఉంటే బాగుంటది ఆ ఒక ఐడియా అయితే రాండమ్ గా చెప్పాను బట్ మేము ఆనెస్ట్లీ ఈ సినిమా వరకు మా పూర్తి అజెండా అటెన్షన్ ఏంటంటే థియేటర్ కొంచెం చూసే ప్రతి ఒక్క మైండ్ లో ఎస్పెషలీ ఇవాళ రోజున ఇది చాలా పెద్ద చాలా తెలియని బ్యాక్ లెవెల్ లో జరుగుతుంది బట్ ది వే మనకి థియేటర్ మీద డిపెండెన్సీ తగ్గిపోయింది సినిమా తీసే ప్రతి ఒక్క సినిమా వాళ్ళకి ప్రొడక్షన్ లో కంటెంట్ చూస్తున్న అనేది మీ కంట్రోల్ ఉండదు అదొక కాపరేట్ టేక్ ఓవర్ చేస్తే కాపరేట్ మీ ఇంకెవరో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారు సో వాట్ ఈస్ బీంగ్ ఫెండెడ్ యువర్ ఫెండ్ ఇవాళ మనకి ఏ కథ అన్నా చెప్పొచ్చు అని ఏమైతే ఒక స్వేచ్ఛ ఉందో అది డెడ్ అయిపోద్ది సో నాకు పర్సనల్ గా నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూసి పెరిగింది నాకు స్క్రీన్ లో ఒక బొమ్మ పడినప్పుడు నేను ఎక్సైట్ అవ్వాలి అది ఆడియన్స్ కి సెట్ లో చూసేటప్పుడు ఏది బాగా ఎక్సైట్ అయిపోతుందో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని సో డెఫినెట్లీ హార్ట్లీ మీ అందరికి కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ అంటే మీ మూవీ టీమ్ అందరికి సో మీ అందరికి మంచి సక్సెస్ రావాలి సో ఫిఫ్ ఫిఫ్ సిక్స్టీన్త్ నా మా ఫాలోవర్స్ ఇరవై మంత్ తో కలిసి ప్రీమియర్ షో పాతి మంది లెక్క తగ్గదు కావాలంటే ఇంకా ఇంకో ట్వంటీ ఫైవ్ మంత్ వస్తే నేను చెప్పండి నేను పర్సనల్ గా టికెట్లు బుక్ చేస్తాను అన్నా
సూపర్ అన్న మీరు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను చాలా గిల్టీ గా ఉన్నండి అంటే మామూలుగా మా అమ్మ అప్పుడు దిష్టి తీయాలి అంటారు నేను సీరియస్ గా తీసుకునే వాడిని కాదు నేను ఈ వీడియో తర్వాత తప్పకుండా నేను తీసుకోవాలి ఇంత ఇంత భోజనం అయ్యేసరికి పన్నీర్ బాగుంది నేను రైస్ తిన్నా బాగుంది ఇది యాక్చువల్ మీరు రికార్డ్ చేసి పెట్టారు మేడం చెప్పేయండి అనేది ఇది యాక్చువల్ చాలా బాగుందండి చాలా చాలా బాగుంది ఈ రైస్ తిన్నాను చాలా బాగుంది లైక్ ఇట్స్ వెరీ ఫ్లేవర్ఫుల్ వెరీ వెరీ నోట్లో పెద్ద ముద్దలు వెళ్ళి అంటే టేస్ట్ బాగున్నట్టు చిన్న ముద్దలు వెళ్ళి అంటే